রাতে তোমার কোনো জলযোগের অভ্যেস টভ্যেস আছে নাকি আরে না না ওসব আমি খাই না তাছাড়া রূপালি যদি জানতে পারে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ আমার খুব ট্যাকার গরম দেখাচ্ছে সোনালী তাই না আমি কি তোমাকে না কইছি যে খাওয়াবো না খালি এই কথাটা করছি এখনই বাড়ি হটি করে একজন লোকের অতিরিক্ত খাওয়ার বিল দেওয়া লাগবে মানুষটা জামাইবাবুর পরিচয় দিয়েছে জামাইবাবুর সাথে ফোনে কথা হয়েছে তা জামাইবাবু বলে দিয়েছে যে পঁচিশ বাই দুই কাঠমন্ডু ভেলুতে এসে তারা থাকবে যোগাযোগ করে লাগবি না সিম ছাড়া যোগাযোগ হবি সুপ্রভাত গুড মর্নিং সাগর দাদা ভাই ঘুম কেমন হলো সব ঠিকঠাক তো গুড মর্নিং গণপতি দা হ্যাঁ সব ঠিকঠাক এখন বলো তোমার কি অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস টিফিন করেছো তোমরা তো আবার ওটাকে ব্রেকফাস্ট বলো এ আর কি হ্যাঁ সকালে টিফিন করেছি টিফিন করে এখন চা খাচ্ছি দাদা বলো তো কি খবর কি নিউজ কোন আপডেট তোমার আপডেট হচ্ছে রুম নম্বর পেয়ে গেছি তিনশো দশ তোমাকে একটু চান্স নিতে বলতাম কিন্তু একটু সমস্যা আছে কি সমস্যা এই তোমার রূপালি আর দিদি মনে হয় এক রুমে থাকে আরেকটা রুমে তোমার জামাই বাবু আর ভাইটাই কেউ হবে আর কি দেখেছো এখানে এসেও বোনকে পাহারা দিচ্ছে হুম আচ্ছা দাদা আমি যে এখানে আছি নেপালে আছি আমি রাখছি এখন চলে আসো আমি তো খাচ্ছি কি সুন্দর সুখাদ্য শুয়ে পাঠালি না এই খাদ্য শুয়ে ওই হোটেলের আদে বাদে জিনিস খাওয়া গ্যাস্ট্রিক হোক পেট খারাপ হোক টেকার অপচয় হোক সেটা ভালো তাই না তো দুলা ভাই শুধু সিরে নিয়ে আসেন কে একটু সাতু নিয়ে আসতেন সাতু আনতেম রে বোন কিন্তু সাতু খাওয়ার ঝামেলা আছে পানিতে গুলানি লাগে হাতু ঘর বাসন লাগে মাখানি লাগে সিটের সুবিধা হইল কি ঠুঙার ভিতর কিনে মনে করে যে এই সিটে নিলে পরে ঘুরতে ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া যায় কোনো সমস্যা নাই খালি পাটালি তার টাকার কামড় দেওয়া লাগে তাহলে একটা কাজ করেন আপনি তো হাঁটতে হাঁটতেই খাঁটি পারবেন তো সিটেগুলো নিয়ে নেন আমরা যাই হাঁটতে হাঁটতে আপনি সিটে খাইন আমার তো খাওয়া পিরা শেষ তোমরা খাই লাও কে লো শোনালি বসে রেখো কিছু জন্য খাও খাসি যে না কে সেটা বুঝতে চাও না তুমি হ্যাঁ বিদেশ বিপুলে বেড়া বেড়া এসে সিরে বেঁধে নিয়ে যাও তুমি সি 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 মানুষের আমি কীরকম করে মুখ দেখাবো আমার মান সম্মান শেষ করে মানে লো এলো সিরে খাওয়ার সাথে মান সম্মানের কী সম্পর্ক 
চিড়িয়াখালী বারে যে মান সম্মান থাকে না কোন বইতে সেটা লেখা আছে বরং চিড়িয়াখালী বারে পেট ঠান্ডা থাকে তোর পেট গরম না এই মুট চিড়িয়া তুমি খাবি কেউ খাবি নি আসো যে কয়দিন তুমি এই নেপালে রয়েছো সে কয়দিন তুমি এই চিড়ি খাই থাকবে কেউ শুয়ে দেখবি নি শোনালি তোমার এরকম ব্যবহার করা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমি যা করছি সেই কথাটি তুমি বিরোধিতা করতে চাও সব কিছুর মূল লক্ষ্য হচ্ছে টাকার অবচয় এক অক্ত হোটেলে খাতি কত টাকা লাগে সে হিসেব আছে এই যে লও লোট বই লও পড়ি দেখো কত টাকা খরচ হয়েছে এক বেলা কাঁদি এগুলো ভালো করে গুছাত আমি কথা বলি পরে খালি দোষ হয়ে যায় সকাল বেলা উঠে তোর দোকানে আসলাম এই এক কাপ চাও খাওয়াচ্ছিস না এই কেমন ব্যবহার তোর বলতো সকাল সকাল এসে এত ক্যাচাল করছো কি জন্য বলতো এখন পর্যন্ত কোনো বেচা বিক্রি হয়নি আগে বৌনি বাত্রা কিছু হোক বেচা বিক্রি হোক তারপরে তোমাকে খরচ করে চা খাওয়ানো যাবে আরে কামাই হয়নি হবে এ বাবার আশীর্বাদ থাকলে কামাইয়ের অভাব হবে না দে বাবা দে এক কাপ চায়ের অর্ডার দে দে তোমার ধান্দাটা কি বলতো শুধু শুধু চা খাওয়ার জন্য কি তুমি এত দূর হেঁটে এসেছো না শুধু চা খেতে এসেছি বললে কথাটা মিথ্যে বলা হবে আসলে তোর সাথে না আমার একটা কথা বলার আছে তুই তুই এই চায়ের অর্ডারটা দে আমি খেতে খেতে বলি কে এমন কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কথা বলবে যে চা খেতে খেতে বলতে হবে ধান্দাবাজি ছাড়ো কি বলতে এসেছো বলো এর মধ্যে যদি বনই হয়ে যায় না তাহলে তুমি চা পেয়ে যাও বলছিলাম কি তুই যে আমাকে রাতের বেলা ভয় দেখালি জামাই বাবাজিকে সব কিছু বলে দিবি তুই সত্যি সত্যি বলে দিবি নাকি ওই রাতের বেলা ঘোরের মধ্যে বলেছি সেটাই জানতে চাই কোনো ঘোরের মধ্যে বলেনি তো অবশ্যই বলে দেব তুমি জামাই বাবুর বাল্য বন্ধুর সাথে যে ব্যবহারটা করেছো সেটা তো অবশ্যই বলে দেবো তাছাড়া তো তোমার চোখ খুলে হবে না এইভাবে তুই বাবার বিরুদ্ধে যাবি বলপতি অবশ্যই যাব অন্যায় করলে অবশ্যই যেতে হবে হুম বুঝতে পেরেছি তোর জন্য না আমার এই প্রফেশনটাই ছেড়ে দিতে হবে দুশো টাকা পেয়েছিলাম এই যে এনে ধর ও বাবা আমার আমার বেজুতি করিস নে বাবা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে যাও এই বিষয়ে তোমার সাথে আমি পরে কথা বলবো বুঝতে পেরেছো আরে এখন তো এক কাপ চায়ের অর্ডার দিবি নাকি চা খাবে খাওয়াচ্ছি সঙ্গে যাই সকাল বেলা হোটেলের এইরকম তেলে ভাজা পরোটা খালি পরে গ্যাস্ট্রিকের সময় সুপের পারে আর এছাড়া পয়সা অপচয় এই তো চুপ করে থাকো দয় করে তোমার পয়সা আর প্যাসাল শুনতি শুনতি দুটে কান ঝাড়া পালা হয়ে গেছে তোমার পয়সা যাতে খরচ না হয় সেই ব্যবস্থাই করতেছি কোনে যাচ্ছি কি খাচ্ছি কি করতেছি কিছু জিজ্ঞাসা করবে পারবে না এই সময় যাবো তুই গেলে চল দেখি তো রুপালি তোর বুবু কি শুরু করেছে তাকে একটু বুঝে এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না তুই কিছু করছো না কিছুর জন্যই তারপর যেদিকে মন চায় সেদিকে যাবো 
এই ঘুরার জন্যই এত কষ্ট করে এখানে আসলেন আশ্চর্য কথা তোরা ঘুরে বেড়াবো আমি কি ঘরের ভিতরে বসে থাকবো নাকি এত টাকা পয়সা খরচ করে তাহলে এত রাস্তা আমি কিছু জন্য আসলাম তুই ঘরের ভিতরে বসে থাকবি না কি রাস্তায় বাইরে হতে তোমার পয়সা খরচ হবে নি টাকা আর কি খরচ হবে পানির মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে পানির মতো তারপরেও তোমার মন গলতিছে না কি করলি পরে যে তোমার মন ভরবি সেটাই তো আমি বুঝে পারতেছি না সকালবেলা চিড়ে খায় করে টাকা বাজানির কথা কয় আমি তো বিশাল অপরাধ করে ফেলাইছি ঠিক আছে কোনে যাবে চলো তোমাকে সাথে আমিও যাচ্ছি বুঝো কিন্তু হোটেলে খাবো ঘুরবো যেখানে খুশি সেখানে যাব টাকা পয়সা নিয়ে কোনো কথা কওয়া যাবে না এটা কিন্তু বিলাকমেল হয়ে যাচ্ছে সোনালি আমি অবিরত কথা কওয়ার পরেই তোমাকে অপচয় ঠেকাবের পারতেছি না আর আমি যদি চুপ করে যাই কোনো কথা না কই বোবা হয়ে যাই তাহলে পরে তোমরা দুই হাতে এমন ভাবে অপচয় করা শুরু করবে দেশে যায় জমি বিক্রি করে টেকা নিয়ে আইসে তারপর আমার সেই দিনা শোধ করা লাগবে পেছা লাগলে সিরা বেসবে কোনো কথা হবে না সিরাও হবে নি যাবে যদি এই শর্তে রাজি থাকো তাহলে চলো আমাদের সাথে আমরা লেবার একলাই যাব কি কইস দেখলি রুপালি তোরা কেবা করে আমার বাক স্বাধীনতা হরণ করে লিচ্ছু আমারই ভুল হইছে গরিব মানুষ হ্যাঁ বিদেশে ঘোরার লোভে পা দাওয়াটাই আমার ভুল হইছে আমার মতো গরিব মানুষের কৃষির জন্য লেপাল শহরে আসে বাবুগিরি করা লাগবে এটাই হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বড় ভুল ভুল যখন করে ফেলেছেন দুলা ভাই তাহলে একটু খেসারত দেন না আপা জিরাম করি কয় শিরাম করি করেন এখন চলেন চলেন কি করব আর আজ জীবন ধরেই খেসারত দেওয়া লাগবে হ্যাঁ ভাই নিজে মাস আচ্ছা করে থাক তুমি চাবি আমি কোনে চাবি দিতে দরকার আছে বাড়ি নেই रिक्शा দিদি কি খুব রাগী নাকি রাগী না হলো বোনের প্রেমিককে দেখলে যে কোনো বনি রেগে যায় বাহ কথাটা তো খুব দারুণ বলেছো তুমি ব্যাপারটা এমন যে বোন যে ছেলেকে ভালোবেসেছে সেই ছেলেটা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ছেলে আর দিদি যাকে বিয়ে করেছে সে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা একেবারে রাজপুত্র আর কি আচ্ছা দাদা হ্যাঁ আমি যে নেপালে এসেছি এই খবরটা কি তুমি রুপালিকে পৌঁছাতে পেরেছো না ব্যাপারটা হয়েছে কি আমি তো এক বেটাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে মনে হয় ফেল মেরেছে কারণটা হচ্ছে কি তারা দুজনই মনে হয় এক রুমে থাকে তা না হলে তো তুমি রিক্স নিয়ে রুমে গিয়ে দেখা করে আসতে পারতে দাদা তুমি যদি কিছু মনে না করো তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই এখনো আমাদের দুজনের মধ্যে মনে করা না করা আসছে কেন যা মন চায় নির্দ্বিধায় বলে ফেল আমার মনে হয় তুমি যদি রুপালির সাথে সরাসরি দেখা করে কথা বলতে পারতে তাহলে ভালো হতো সেটা আমিও ভেবেছি যে জামাইবাবুর পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে একটা ইন্টিমেসি করে ফেলতে পারতাম আর সমস্যাটা হয়েছে কি জানো আমার কাজকর্ম না সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে এমনিতেই আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে আর এটাই তো আমার রুটি রুজি বুঝতে পারছো কিছু সময়ের জন্য তোর বাবাকে দায়িত্বটা দিলে হয় না আরে না না বাবাকে যদি দায়িত্বটা দেওয়া হয় না যা বেসবে সব মেরে দেবে আচ্ছা আমি এত কিছু ভাবছি কেন বলো তো তুমিই তো আসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমি ব্যবসাটা একটু দেখো আমি চট করে একটু খবরটা নিয়ে আসি দাদা আমি কি ভাবে আমি তো ওইসব বুঝি না আমি এসব পারি না তো আমি রুপালিদের হোটেলের দিকে চাই তুমি কি কিছু বুঝতে পারছো না তুমি একটু আমার বিজনেসটা সামলাতে থাকো আমি রুপালিদের সাথে দেখা করে সব আপগ্রেডটা এনে তোমাকে দিই আইডিয়াটা কেমন হলো বলো তো ঠিক আছে ওকে হাও लाभ चिन्ह कबा
भूले गुक्त जा खुशी करो गाड़ी भाड़ा करो प्लें भाड़ा करो टैका उड़ी दी थको टैका देवी तो गौरी सें तैने तुम्हें तुम्हार मन चाली तुम होटे फिर जो पारो तुम्हारे चुक्ति क्योंकि क्यों तुम गलाय छुरी से बेधरती से ना इसे गलाय छुरी धरा भलो छिन्तरी जो गलाय छुरी धरिए छिन्ताई कर नहीं जाए तो सान्वना देवी पड़तेम जो छिन्तरी हमारे टैका नहीं गेसे क्योंकि एन जीता हे सोलो पोजन यपा अशांति घूर बनंद दादा लोगे चालीस लाख मिलेगा मिलेगा लगेगा ये होगा ये ए क्लास का लॉटरी है ये रुपया पचास रुपया पचास रुपया ठीक है क्यों लो अब दुकान में ढूंढ लेगी जिस दिन खोजनी मतलब নিশ্চয়ই ওকে বড় ঘর আছে আচ্ছা 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 তোর যদি যাবে ইচ্ছা করে তুমি যাও দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে তুমি এখানে এসে যুক্ত হবে আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে দেখি হ্যাঁ সিরা হচ্ছে না আমি যখন এর কথা চলে যাই আর তোমরা দোকানে ঘুরে ঘুরে কিনা কাটা করে টেকার সেরাদ্ধ করো আচ্ছা ঠিক আছে যখন এর বাড়ি গেলাম না তোমাদের সাথে সাথে ঘুরে দেখি তোমরা কি করো এ আপা আমার কিন্তু সিম কেক কিনাই লাগবে কেন রে ভালি সিম কিনার ভূত তো এখনো মাথাতে যায় নাই তাই না এই যে দুই দিন হলো লাভ আলাইছো তোর কি জীবন চলতেছে না সিম কিনা লাগবে টাকা খরচ করা ধান দা খালি তাই না যা খালি টাকা খরচ করা ধান দা আর কোন দোকানে ঢুকবে না
কেন রুপালি তুই এখানে খারাপ হয়ে থাকলো কিছুর জন্য তোর বুবু না চলে গেল লটারি টিকিট রিজার্ভ টিকিট লটারি লটারি টিকিট দেখি আমি তুই কি লটারি টিকিট কিনবো লাখ টাকা জিতবো লটারি টিকিট কিনতে কি টাকা লাগে না খালি অবসর করার ধান্দা তাই না টাকা খরচ করার ধান্দা আয় আয় চলো খারাপ হয়ে থাকলো কিছুর জন্য কি করতে হ্যাঁ বিসে পিস কোন দো তুমি জিনিস পাইলে না 